between database and end user to application program to ensure that the data is consistently organized and remain easily accessible. Ski examples are Marpas, DBMS use these days. These are the Marpas popular DBMS. Uski Marpas examples are my SQL, Oracle. Microsoft SQL Server, MonoGoDB, Visual, Fox Pro, IBM, IBDBM, IBM, DB2, and Marpas ye SQL ki bhi aa gayi theek hai ye sare Marpas na ke logos hain ye sare aap dekh sakte hain define term flat file system ffs early database were relatively flat which means they were limited to the simple rows and columns like spreadsheet a flat file is older version of database it is stored data in a single table structure flat file database are usually in place format with only one record per line the fields include the record and separated using delimiters such as tabs or commas excel sheet jo hamare paas ek flat system ki example hai best example hai theek hai aur initially jab excel sheet banayi gayi thi to us waqt to sirf aur sirf tables aur columns se hi data ko store kiya jata tha लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो आपको पता है एक्सेल शीट के अंदर आप बहुत सारी चीजें जो है वो इजिली स्टोर कर सकते हो और उनकी जो डाटा फाइल्स सेव करते हो उसके आप इजिली ग्राफ्स और फाइल चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हो विजुअली भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही होती है तो इसी तरह से डीबीएमएस ने भी तरक्की की है अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके डिफरेंस क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर तो अब इनको हम देखते हैं और इसको याद करते हैं बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं मैंने कोशिश की है कि छोटे हो और प्रिसाइसली आप उनको बात को करने भी कर दें तो ये हम पांच पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं मल्टीपल यूजर के एक्सेस डेटा साइमेंटेनियसली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम बट यहाँ पे क्या होता है ओनली वन यूजर एट अ टाइम आप जो है उसको यूज कर रहे होते हो डीबीएमएस बेसिकली केपेबल है हैंडलिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा ठीक है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है हमारे पास स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है सुटेबल फॉर ओनली स्मॉलर सेट्स ठीक है डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है अलाउ नॉन डुप्लीकेशन और इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज डुप्लीकेशन यहाँ पे आप डुप्लीकेट जो है वो फाइल्स वगैरह भी इजिली करवा सकते हो ठीक है उसके अलावा यहाँ पे क्या है सपोर्ट ऑनलाइन एक्सेस यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस आप कहीं पे भी घर बैठे अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इजिली उसको देख सकते हो अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास फ्लैट सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे जो है वो रिमोट एक्सेस या रिमोट कनेक्शन जो है वो बेसिकली ऑनलाइन इस से नहीं है गुड फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जो है वो स्मॉलर डाटा मैनेजमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम तो अब आ जाते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है ठीक है तो आपने इसको अच्छे से समझना है और याद करना है और जिस तरह से मैंने सिक्वेंशियली आपको यहाँ पे पॉइंट्स में दिया है आपने इस तरह से ही अटेम्प करना है डेटाबेस इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन दिस मेनली ऑफर द सोल्यूशन With a flat system, could not provide. DBMS have many characteristics. Some of them are support, multiple user, concurrent access. ये बात हमने already difference में भी detail से देखी है कि ये क्या करता है multiple user access देता है. इसके अलावा क्या करता है query language यानी कि इसके अंदर हमारे पास query language में ये हमें tools जो provide करता है queries होती हैं इसमें views होते हैं forms होते हैं which help user to manipulate data easily and more efficiently. इसमें सिक्योरिटी का मसला ये है कि सिक्योरिटी इज मोर सिक्योर एंड रिलायबल देन फ्लैट डेटा स्टोर इन टेबल्स ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स होते हैं जो कि डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और कीज एंड रिलेशन बिटवीन द फील्ड ऑफ दोज टेबल्स इसको मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगी ये कीज क्या होती है रिलेशन क्या होते हैं फील्ड क्या होती है इसको आराम से देखेंगे रिड्यूज रिटेंडेंसी दिस अलाउ लेजर डिफिकेशन ऑफ डाटा एंड रिजल्ट इन लेजर रिटेंडेंसी ट्रांजेक्शन भी हमारे पास इसलिए इसकी जो है बैकअप हो रहे होते हैं इसके अलावा डाटा कंसिस्टेंसी हमारे पास ये, ये हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा को इजिली हैंडल कर लेता है बेसिक कॉम्पोनेट्स ऑफ डी डीबीएमएस क्या है टेबल्स हैं फील्ड्स हैं रिकॉर्ड्स हैं डेटा टाइप्स हैं और व्यूज हैं अब ये यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक कॉम्पोनेट्स ऑफ डीबीएमएस क्या है तो आप इजिली इसको लिख सकते हो और अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक लाइन में इसको डिफाइन भी कर देना शॉर्ट के लिए अब अगर आ जाता है ये सवाल फॉर अ लॉन्ग या लॉन्ग का पार्ट बन के तो आप इसको डिटेल से डिस्कस करोगे जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पांच कॉम्पोनेंट बताने हैं उसके बाद आप एक एक कॉम्पोनेंट को डिटेल से डिस्कस करोगे अब आ जाता है टेबल टेबल क्या होता है इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑर्गेनाइज इन शेप ऑफ रॉस एंड कॉलम इसकी एग्जाम्पल क्या है और कॉन्टेक्ट लिस्ट मे बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बंदे काम करते हैं उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट इजिली स्टोर हुई हुई है फॉर्म ऑफ टेबल उसके अलावा मार्क रिकॉर्ड है प्रिपेयर्ड बाय क्लास टीचर ये भी हमारे पास पूरे स्कूल का डाटा हमें स्टोर करना हो क्लास का डाट
इट इज वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर ड्यूरिंग द डाटा एंट्रीज जब हम डेटा एंट्रीज बनाने जाते हैं तो ये बेसिकली एक्चुअल डेटा को स्टोर कर रहा होता है और डेटा फील्ड इन द सेम टेबल हैविंग अ यूनिक नेम फील्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट या कॉलम अब ये आपके लिए एमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट्रीब्यूट कहीं लिखा हुआ आपको नजर आएगा तो वो भी आपके लिए एक फील्ड है ठीक है आपने फील्ड की डेफिनेशन को लिख देना है मल्टीपल फील्ड मेक अप डेटा रिकॉर्ड मेक अप डेटा टेबल एंड सेवरल डेटा टेबल मेक अप अ डेटा बेस क्या समझे कि मल्टीपल फील्ड जो है वो बेसिकली डाटा का रिकॉर्ड बनाती हैं और उसमें से जो कुछ डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं ठीक है पहले क्या हो गया कि फील्ड्स हो गई फील्ड से रिकॉर्ड बना रिकॉर्ड से हमारे पास टेबल्स बने और टेबल्स से क्या हुआ कि डेटाबेस सिस्टम बन गया रिकॉर्ड हमारे पास क्या होते हैं अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल रिकॉर्ड कोई एक एलिमेंट हमारे पास बेसिकली सिंगल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कहलाती है रिकॉर्ड आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ Tuples or rows. A record is made up of two or several data items, which are also called tuples. In data table representation, sets of related data. This example, yeah, illustrated student table has a four tuples, yeah, record, yeah, row. Or ये कुछ इस तरह से दिखता है. For example, name आ गए बच्चों के, उसके अलावा father name आ गए, और उनकी classes आ गई, ठीक है? तो basically ये जो चीज़ है, हमारे पास ये record के लादी है. Fields हमारे पास ये होती हैं कि कितनी तरह का variety of data है. यहाँ पे हमने ID लिखी हुई है, यहाँ हमने name लिखा हुआ है, ये father name है और ये class है. तो ये चार हो गए फील्ड हो गई और जितने भी बच्चों के नाम वगैरह हैं वो सारे क्या हो गए उसके रिकॉर्ड हो गए ये पूरा कौ, क्या कहलाता है कॉलम और रॉक मिला के हम कहते हैं टेबल डेटा टाइप क्या होती है डेटा टाइप ऑल फील्ड इन टेबल मस्ट हैव सम डेटा टाइप डेटा टाइप इज स्टोर डेटा फ्रॉम इट दैट कैन बी कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेंज एंड वैल्यूज The data type in a field is a property that tells what kind of data field can be hold डेटा different dbms other offer different ranges of data types to be stored ki hum yahan pe example bhi dekh lete hain ki ab data types kya hoti hain theek hai data types hamare paas hi hain pichle chapters mein bhi bahut details se already dekha bhi tha ki kaun kaun si hoti hain integer hoti hai floating point hoti hai character hoti hai string hoti hai boolean hoti hai aur date and time ka bhi slot maujood hai ab inki description already maine samjhai bhi hai main yahan pe recall kar deti hu integer data kya hota hai whole only whole numbers aur iski example ye aa gayi uske alawa floating point kya karta hai number hote hain iske decimals ke andar डेटा होते हैं हमारे पास ए बी सी डी कोई से भी उसके अलावा स्ट्रिंग डेटा में हमारे पास क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का लेटर्स का या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होते हैं तो ये सारा डेटा हमारे पास स्ट्रिंग डेटा कहलाता है बोलियन में हमें पता है जीरो और वन के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है सिर्फ और सिर्फ और डेट और टाइम में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा स्टोर होता है फाइनली होप्स हो आप लोगों को ये वीडियो ये लेक्चर हेल्पफुल रहे होंगे अगर समझ के पढ़ेंगे तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है और अगर इसको रटा मार के पढ़ेंगे जस्ट तो इससे बोरिंग सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं एम एस एक्सेस लाओ रेंज ऑफ होल नंबर्स ठीक है हमारे पास ये इस तरह से ये रेंजेस आपने याद करनी होगी ठीक है फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज में भी खास तौर पर इस तरह चीजें पूछी जाती हैं तो आपने ये फिर लिखनी होती हैं इन मॉडर्न डीबीएमएस चूजिंग प्रॉपर डेटा डाइव इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर डेटा डेटा इज रन फास्टर इसके अलावा व्यूज क्या होता है डेटा बेस द डेटा इज स्टोर टेबल हाउ आर वी कैन सी दैट डेटा थ्रू दूज व्यूज डू नॉट स्टोर डेटा एंड जस्ट शो दैट दे है डेटा फ्रॉम द टेबल्स व्यू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इंश्योर दैट द चेंज अगर इन ओरिजिनल डाटा के अलावा हमारे पास क्या है क्रिएट अ टेबल एंड व्यूज इन एम एस एक्सेस उसके अलावा हमारे पास पहला स्टेप इसमें आ जाता है स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग अ व्यू डिजाइन तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस डिजाइन व्यू में जाना है क्लिक करना है क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन द टेबल आइकन देन पुल डाउन एंड व्यू द मेन्यू चूज डिजाइन व्यू तो देखते हैं हम विजुअली हम होम में गए देन हमारे पास आ रहा है व्यू यहाँ से हमने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास सारी चीजें आ रही है और यहाँ पे हमने क्या करना है डिजाइन व्यू उसके बाद क्या करेंगे अ न्यू टेबल देन अपेयर इन डिजाइन व्यू नोट दैट डिफॉल्ट नेम असाइन वाला टेबल इज टेबल वन अगर आपने अपना टेबल वन का नाम चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों का अगर डेटा आप स्टोर कर रहे हैं तो आपने नेम देने हैं या अगर आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर या आप उनके आई डीज या मार्क्स वगैरह है या रिजल्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट होंगे तो आप उसको इस हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट नेम क्या देगा वो टेबल वन जैसे एक्सल शीट्स वगैरह में भी होता है यूजली ए बी सी डी जो डिफॉल्ट नेम आ रहे होते हैं ठीक है Type the name of fields into the field name and use drop down menu in data type column to assign the field of data. If desired, a type of description of data is stored in the field. ये हमारे पास आ गया design table tools में ठीक है यहाँ से हमारे पास ये आ गया table वन अगर हमें नाम चेंज करना है तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं Repeat step फोर and फाइव until you have created all the necessary tables. ठीक है ये आपने इस टाइप को रिपीट कर जाना है फोर और फाइव को तब जब तक आपने ये सारी चीजें बनाना लेनी हो उसके
देन टाइप ऑन नेम फॉर न्यूली क्रिएटेड टेबल एंड क्लिक ओके यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम इसका नाम अपनी मर्जी चेंज भी कर सकते हैं उसके अलावा स्टेप थ्री है सर्च स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ क्यूरी एंड व्यू डिजाइन टू मेक अ क्यूरी डिजाइन व्यू क्लिक ऑन द क्रिएट टैब इन द रिबन एंड वोल डाउन टू क्यूरीज ग्रुप एंड क्लिक ऑन द क्यूरी डिजाइन बटन इन द टेबल इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स एंड एड द टेबल That you want to add your query design. Next, then you add the fields from the these table that you want to view in your query result and your view. If you want to add all of the fields on the table into your result set, you can click the drag first field in the table. Once you added all the necessary tables and fields of the query, click the choose, click the close button in the show table dialog box to choose it. And display the query view design. To run a query and view all the result sets, you can click the run button. Group design tab in the query tools contextual tab on the office ribbon. The result set look like a table. This result set is a reflection of data that the selected field of the table is also known as a view. Click the save button and click the button in the quick access toolbar. Type of the name for a view. एंड क्लिक ऑन ओके टू सेव द क्यूरी ये सारा आपके पास यहाँ पे आ गया है यहाँ पे आप इजिली इसको देख सकते हैं ठीक है ये हमारे पास डिजाइन आ गई उसके अलावा ये सिलेक्टेड आ गया ये टेबल नेम्स आ गए हमारे पास और ये हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन आ गया वॉट इज डेटा मोडुलेशन वॉट इज इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट डेटा मोडुलेशन समझेंगे उसके बाद उसके कॉम्पोनेट को देखेंगे डेटा मोडुलेशन क्या है डेटा मोडुलेशन इज अ प्रोसेस और डेवलपिंग कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा Objects and their relation. Using uh, ski uses are data modules are used to express how the information will be stored in database. This helps to identify the most important fields and remove the irrelevant data. Data modules can be used in a database developer to create a physical data base. This saves a lot of time and effort on the data. components. Are there entity? Are there relationship? Are there or referential keys? Are there? So identity. Take it again. Entity हमारे पास यहाँ पे आ गई है इन द लिटरल सेंस एन एंटिटी इज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज इन डेटा बेस टर्म एन एंटिटी इज इंडिपेंडेंट टेबल इट्स फील आर नोन एज एक्टिव्यूटल अपेयर रोल डेटा बेस विल कंटेन एन एंटिटी नेम एम्प्लॉय एम्प्लॉय एंटिटी विल कंटेन वेरियस एटीब्यूट लाइक एम्प्लॉय आई डी नेम डेस्टिनेशन एंड सैलरी रिलेशनशिप में हमारे पास आ जाता है वन द डेटा बेस स्ट्रक्चर ग्रू And become more complex. A lot of data stored. A lot of data started to become redundant, which means that data was being unnecessarily duplicated. This created need of content data entities instead of repeating same data in multiple tables. This resulted in the creation of relationship and relational database system (RDBM). The relationship defines the connection between two tables. It creates a connection from attributes of one entity with the attributes of another entity. इसकी हमने हमारे पास types हैं one to one relation, one to many relation, and many to many relation. One to one क्या आएगा? This type of relation defines that a record of one entity can be connected to only one record in other entity. This is not very common type of relation because the data from related entity can be directly be placed in a single entity. However, this type of relationship is used to divide the larger entities. Into smaller one-to-many relationship. This type of relationship defines that a record in one entity can be connected to many records in other entity. This is the most common type of relation used in a relationship database. This relationship can be seen as many-to-one relation. Many-to-many. Many. In this type of relation, one or more records of one entity are connected to one or more records of another entity. Usually, a third entity known as junc junction table. It is used to create a many-to-many -many relation between two related entities. Referential keys. These relations are configured by using re referential keys on entities. The keys determine a set certain steps of rules that may be followed by the data stored in the field. In larger database, keys are very important to uniquely identify a specific record. Primary key. A primary key is used to uniquely identify records of an entity. Of an entity. When a primary key is applied to any attribute in entity, it pours the rules of primary key onto the attribute. What are the rules? Attributes fields must contain a unique value to identify the record. A unique value means two records in the same entity cannot have the same value stored in the attributes where the primary key is applied. The value of attribute where primary key is applied cannot be null. Foreign key is used to define the connection of relation between two entities. The foreign key. Of one entity is configured to be connected in the primary key of another entity. When a foreign key is applied to an attribute, it pours it enforces that the value of attribute should match any record 
the related identity having a primary. Explain the example to better understand relationship and referential keys. The student table is used to store personal information of an individual student. It has an ID field set as a primary key. Also has a class class ID field to set a one to one foreign key. Class table is used to store the information about the classroom of the school. It has an ID field set as a primary key. The student can be enrolled in any only one class. Hence, student tables has one to one relation with the class table. However, many teachers can be associated with many classes. They require many to many relation between the classes and the teacher. The teacher table is used to store personal information about the teacher. It has an ID field that is a primary key. Many classes can be taught by many teachers. This requires many to many relation between the teachers and the class table. Teacher class table. Teacher class table is used to use as a junction table to facilitate many to many relation between the class and the teacher. It also contains ID field set as a primary key. The other two fields are defined which associated with the class it creates one to many relation with each other. Teacher and class table are used in ID teacher class ID fields foreign key relation to find the related information of the table. Entity relationship. Here is a student, here is a class entity, here is a teacher, and here is a teacher entity. Entity relation or ER model. Describe the entity's attribute and relationship with their types of simplified diagram. Use of ER model. This model or diagram can itself be used as a reference for designing actual database. It can even use to back up the structure of database. It used in two ways. When the database has not been created yet, the ER help in creating a clear representation of Entity representation of entire database on user requirements. When, when the existing database needs to be documented, the database develops tool feature automatic creation ERD based on existing database which facilitate documentation. There are the diagram, rectangle, ellipse, diamond, and connecting lines. These are the description as well. Step of design ER model. Identify and design the entity on the base of requirements. Identify and design the attribute with the requirements. Identify the relation required to entities. Define primary key in interrelated inter entities, designed foreign key relation based on the requirement, generate the automatic entity relation diagram. Here are the examples. Rectangular box, writer, consumer, novel. Diamond shape, create and buy. Writer, create, novel, buy, consumer. So, this is the class. I really, really hope so that you will be helpful. I hope 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 you will be helpful. So, you can pause it and use it for it. You can use it easily for accessible notes. In the next lecture, we will see the details of the MCQs and the abbreviations. If possible, tell them in the office.